வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரிஞ்சி ரைஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து சேர்த்து செய்ய போகிறோம் மிக்சர் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் ரொம்ப டேஸ்டியும் கூட இது எப்படி இருக்குன்னா மைல்டான ஸ்பைஸாக இருக்கும் பிரியாணி அளவு அவ்வளோ ஸ்பைஸியாக இல்லாமல் மைல்டு ஸ்பைஸாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு காம்பினேஷனாக உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து நான் நல்லா கழுவி வச்ச புதினா இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு கையளவு அது கூடயே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லியும் நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாவை இப்படி நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இஞ்சி துண்டுகள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு பல் அரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு எல்லாத்தையுமே நான் தண்ணி விடாமல் அரைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த புதினா இலைகளையே கொஞ்சம் தண்ணி இருந்ததுனால நம்ம தண்ணி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை அப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிராம்பு கல்பாசி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு மராட்டி முக்கு அப்புறம் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அந்த கரம் மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கிண்ணத்தில் அதை வந்து சூடான எண்ணெயில் நம்ம சேர்த்துடலாம் நீங்கள் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் கூட கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இப்போ வந்து பிரிஞ்சி இலையை ஒரு ரெண்டு மூணு நல்லா பிச்சு போடுறேன் இல்லை ரெண்டு ஏலக்காவும் இருக்குது பாருங்க அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே பொறிஞ்சு அந்த பாசம் வர ஆரம்பிக்கட்டும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் அந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸாக பண்ணியிருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிலை வந்து சும்மா ஒரு கொத்த அளவுக்கு ஃப்ளேவர்க்காக சேர்க்குறேன் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை பிரிஞ்சி சாதத்துக்கு இப்போ சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பேஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் அந்த புதினா கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு சோம்பு பச்சை மிளகாய் அது எல்லாமே நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்து நம்ம பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கலாம் இப்போ திருப்பியும் ஒரு ஒரு கை அளவு புதினாவை அப்படி முழுசாக நான் சேர்க்குறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டனால தக்காளி உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் என்ன பிரி பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா அப்படியே மசிஞ்சு குக் ஆகி எண்ணெய் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் இப்போ அந்த பொடி ஐட்டம் சேர்க்கணும் இப்போ நான் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் வந்து நான் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் பிரிஞ்சி சாதம் வந்து கொஞ்சம் மைல்டான காரமாக இருந்தால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ காய் என்னென்ன எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலிஃப்ளவரை நல்லா நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி ஊற வைக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது கிருமிகள் இருந்தாலோ புழுக்கள் ஏதாவது இருந்தாலோ நமக்கு அந்த தண்ணியில் வந்துடும் ஸோ அதை நல்லா அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் எப்போவுமே நீங்கள் காலிஃப்ளவர் வந்து செய்யணும் அப்புறம் வேறு என்ன காய் எடுத்துருக்கேன்னா கேரட்டு பீன்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா தான் இந்த காய்கறியெல்லாம் நீங்கள் சேர்க்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ கேரட்டு பீன்ஸு அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி கழுவி வச்ச காலிஃப்ளவரும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பட்டர் பீன்ஸும் கொஞ்சம் சோயா பீன்ஸும் அப்புறம் பட்டாணியும் நான் கொஞ்சம் நைட் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருந்தேன் அதையும் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் எல்லாமே நான் சேர்க்க போகிறதில்ல கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறேன் இதில் நம்ம இவ்வளோ காய்கறிகள் சேர்க்குறனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியுது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ வந்து நான் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்தா தான் காயில் நல்லா உப்பு இறங்கும் இப்போ காய் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி போடுறனால நிறையா போட வேண்டியதில்லை ஒரு கேரட்டு ரெண்டு மூணு பீன்ஸு சும்மா ஒரு ஒரு நாலஞ்சு அந்த காலிஃப்ளவர் அப்படியே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டாணி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் பீன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா காய்கறிகளும் சேர்த்தாலே போதும் இப்போ அந்த மசாலா வந்து நல்லா அப்படி மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த காய்கறியில் நம்ம இப்படி வதக்கி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றுறத வேலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தண்ணி தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்து வந்து நம்ம ஊற்ற போகிறோம் அதில் தேங்காய் பால் நம்ம சேர்க்கறது வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த பிரிஞ்சி சாதத்துக்கு நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவு சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருந்தேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணியும் தேங்காய் பாலும்
அப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தண்ணியும் அரிசியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பிளெண்ட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம தம் போடலாம் இப்போ சப்பாத்தி தவா வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த குக்கரை தூக்கி வச்சிடலாம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் சிம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ மேலே வந்து நல்லா க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு தட்டு வந்து மேலே வச்சுக்கலாம் இதுக்கும் மேலே ஒரு வெயிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி இதுக்கு மேலே நான் வெயிட்டுக்காக வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்டீம் வெளியே போகாமல் இருக்கும் இப்போ சிம்மில் வச்சு நான் அப்படியே ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படியே நீங்கள் பத்து பத்து நிமிஷத்துக்கு ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் சே நல்லா வெந்துருச்சா செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது இன்னுமே வேகணும் நமக்கு அதனால் திருப்பி நான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் இப்போ இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வச்சுருந்தேன் டோட்டலாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே செட்டப்பில் மூடி வச்சு மேலே வெயிட்டு தூக்கி வச்சுருங்க அது அப்படியே அந்த ஆவியில் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அது அது வந்து இன்னுமே எங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம உடனே எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் மாற்ற வேணாம் இப்போ அடுத்து உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வந்து இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக செய்யலாம் இரும்பு கடாயை நான் வச்சுருக்கேன் இது நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நான் மூணு டே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு புரிய ஆரம்பித்ததும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து நான் வந்து உருளைக்கிழங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தோலில் மண்ணெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டேன் அதை நல்லா தோலோடையே வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது நான் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கொத்தளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுலேயே நம்ம வெட்டி வச்ச அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பொறுமையாக சேர்த்துக்கோங்க அது தண்ணியிலேருந்து நம்ம நல்லா வடிச்சுட்டு தான் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அப்படியே தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணே மூணு உருளை உருளைக்கிழங்கு அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருப்பேன் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறது இல்லை அப்படியே அந்த எண்ணெய் நம்ம சேர்த்த எண்ணெயிலேயே தான் இது வதங்க போகிறது நம்ம கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இதுவே போதும் இது வந்து நம்ம இரும்பு கடாயில் செய்கிறனால உங்களுக்கு அப்படியே அடி பிடிக்காது நல்லா நான்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் அப்புறமேட்டு இது அப்படியே அந்த எண்ணெயிலே நீங்கள் வதக்குங்க நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அந்த மூடி வச்சு அந்த ஆவிலேயே வெந்தாலே போதும் இப்போ தான் அது வந்து வறுவல் மாதிரி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் அப்படியே மாறிடும் மூடி வச்சிடுறேன் மூடி வச்சுட்டு அப்பப்போ நான் கிண்டி விட விட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ அடுத்து நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்க்குறேன் இப்போ மிளகாப்பொடி தேவையானாலும் இங்கே சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்படியே திருப்பி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க அது அப்படியே நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இப்படி செக் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் அது வெந்துருச்சு இல்லையான்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டியில் குத்தி பாருங்கள் நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஹையில் வச்சு நல்லா உங்களுக்கு ரோஸ்ட் மாதிரி முருகலாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ ஹையில் வச்சு வதக்குனீங்க இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே முருகலாக வந்துடும் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் நமக்கு நல்லா ரோஸ்ட் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு பிரிஞ்சி சாதத்துக்கு சில பேருக்கு பிரிஞ்சி சாதத்து கூட குருமா வெஜிடபிள் குருமாவில் வந்து தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வெஜிடபிள் குருமாவும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அது வேணும்னாலும் செய்யலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஆனியன் ரைத்தா கூட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப